Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Good evening, everyone. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening, teacher. We're gonna start in some uh, in five minutes. Just give me a second. Okay.
Okay, I'm back. How are you, everybody? How are you, teacher? How are you, teacher? I am fine, and you? Fantastic. Relax in my house. <laughs> Excellent, that's good. That's perfect. Are you ready for the class? Yes. Excellent. Yes, teacher. Ustedes díganme como siempre, as always, ¿verdad? As always ready. <laughs> okay. Oh, that's your pet. <laughs> ya lo saludo, Molly. Yes, así estaba viendo. Está bonito. Thank you. Okay. Me imagino que el resto se va a conectar quizás en un par de minutos más tarde. Ok, by the way, um, I'm happy to see you again. I'm happy to see the faces that are familiar to me every day from Monday to Friday from 8 to 10 p.m., right? And that's good. Today we're going to start with the class and we're going to have a participate, uh, participative class and today you're going to have time to talk, okay? Today you're going to have time to talk because I need you to talk. We're going to go with breaker rooms, but I will need from you to use that breaker room to talk, but not just to talk. Uh, Así por así, ¿verdad? Como quien dice. Si no, uh, put in practice what we have seen since the first class. ¿Verdad? Pongamos en práctica lo que hemos visto desde la primera clase. Cuando vayamos al break room, a tener la conversation. ¿Verdad? Utilicemos a uh, los infinitives. Utilicemos qué? Verbs with ing after preposition. The passive voice. Utilicemos el simple past. Utilicemos models. Cool. Would you mind? Uh, do we have to use um, all the things we have seen in this model? When we have the time to practice or to communicate, I need you to put in practice in order to have like a good part of learning of what you have seen. And the best way to learn and the usage of these uh, things is by the practice. If you learn how to write it, how the structure is arranged and the meaning of the words of the structure, but if you don't talk, you don't be, you won't, you won't be able to produce English. And we need to, to use all the things at the same time, verdad? Necesitamos llevar todo al mismo tiempo. O sea, podemos aprender qué significa una palabra, cómo se estructura la oración, cómo podemos utilizar este tiempo, cómo escribirlo, cómo redactarlo. Pero si no lo sé producir, si no lo sé utilizar a la de Mamena Speaking, no voy a poder, ¿verdad?, comunicarme con alguien. Entonces tenemos que llevar todo al mismo tiempo. 
El breakout room, el breakout room es como cuando ustedes están en, imaginémonos como que si estamos en el aula, ¿verdad? Físicamente y ustedes tienen el, el chance de practicar, ¿verdad? Y se pone a trabajar en parejas o en grupos. Entonces, eh, tomemos como una ventaja el breakout room para el practice time. Y lo que, vamos a, lo que vamos a necesitar es que utilicemos lo que hemos visto. Eso es lo que necesitamos, right? Okay, but before I will check the attendance list and then uh, as soon as you listen your name, please tell me present. Ok. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Very nice. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Excelente. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Ok. Karina Melisa Estrada Aldana. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Miguel, ah, okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay. Nelson Iván Alparo Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Excelente. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Ok, excelente. I like the attitude. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Ok, ¿alguno de los que vienen recién ingresando y no mencioné? Claudia Guadalupe, teacher. Ok, Claudia Guadalupe, Ares de Gómez. ¿Quién más? Sí. Solamente. Ay, teacher, ya llegué. Ok, William, ¿verdad? Sí. Ok, William. Ok, ¿quién más? Ok, ya sí. Excelente. Vamos a ver, Brenda is in this moment. Very nice. Ok, uh, but before we start with the breakout room, I would like to ask you. How was your day? Let me see. Uh, Jessica Rosmeri, how was your day? Jessica? 
Okay, my day is um, so okay. <laughs> Hello. Le escuchamos un poco suave. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Ok, my day is so so. Was, my day was so so, ¿verdad? Yes. Ok, my day is was so so. Was, was, solamente was. Was so so. Ajá, excelente. Okay. ok. Very nice. What about. Um, Claudia Guadalupe, how was your days? Hola, Claudia. Disculpe, teacher. Okay. How was your day? How was your day? I, my day is in the morning. Was. Uh, Remember, was, how was your day? La pregunta está en pasado. How was? My, La respuesta es, my day was. My day was good. <laughs> good, okay, what else? Agreguémosle más. Well, uh, has in the morning in the working. The work? Oh. Yes. The work. Uh, uh, finish at seven o'clock. Excellent. Very nice. Okay, Ex please. okay, thank you. Let's see, Olga. How was your day, Olga? Uh, my day was uh, very busy because I interpreted. Uh, report financial report uh -huh. and my boss uh, every time asked me uh, when when do you finish the report uh -huh. and I stress if you if you don't finish the report yes excellent very yes, nice uh, Hello. Okay. Very nice. What about you, Miguel Angel Dominguez? How was your day? Uh, my day was very boring. Mm, why? Uh, mm, dreams today. Dreams today. Uh, no, sería. Do you stay at home the whole day? Dreams. Uh, que pasa con sueño todo el día. Ah, no, pero es que ese uh, sue es, es, dreams es sueño de I, soñar. I dream, I, dream al, I dream all day. No, no, no. Es que dreams es sueño, pero de soñar. ¿Verdad? Y para decir de sueño, de dormir, es otro. ¿Verdad? I mm. was sleeping the whole day. ¿Verdad? Estaba, okay. con, estaba con sueño todo el día. I was sleeping all day. Okay. Mm -hmm. Okay, very nice. Let's see Silvia Suleima. How was your day? I was so tired. Uh -huh. No sé si está bien. Yes, I was so tired. Yes. Um, I was so tired and I was in, in, in two branches mm -hmm. in the company. Very nice. Today. Yes. So you have to move around. Yes, yes. I I move with uh, uh, different branches mm -hmm. in 
Santa Ana and Chalchuapa. And I visited uh, Oakland. Uh -huh. Okay. So it was a busy day for you today, Silvia. Very nice. Okay, let's see Ana Pineda, how was your day? Hello. Hello. It was tired because uh -huh. I was working all day from from 7 a.m. to to 4 p.m. after I took the class. Oh, very nice. Excellent. Let me see. Vamos a ir the last one. Okay, let's see, Joanna. How was your day? Uh, today, to be honest, I feel I didn't feel my day because uh, today was not today is my day off. You what day off? Uh, today, uh, day off. Ah, uh -huh. so <laughs> you went. Of, you went mm -hmm. to you went to a place to enjoy your free day. Yes. Ah, excellent. Mm -hmm. That's good. <laughs> okay, it was a funny day for you today. Exactly. The perfect day. Yes. Okay, excellent. Daisy Fuentes, let me see. Let's listen to you. How was your day, Daisy Fuentes? Uh, good evening, partners. And um, yes, my day was busy because in the morning I was in the meeting. Um, oh. In the afternoon, too. Um, and uh, really tomorrow I will I will also I will also be busy all day. It's difficult, so, difficult so you, day. So you are just in meetings and meetings the whole day. Yes, yes, it's terrible. <laughs> I know, I know. It's not easy to stay in a meeting for two or three or hours talking about a topic. Yes, it's very difficult. <laughs> yes, I know. Okay, right. excellent. Very nice. Because I like. <laughs> okay, that's good. If you like, that's perfect. Okay, thank you. Oh, okay, welcome. Okay, vamos a, a irnos a un pequeño breakout room. Y lo que quiero es que ¿Verdad? Porque a veces dicen, no, que cuando hablo con el teacher me pone un poquito nervioso, nervioso, se me olvida lo que va a decir, lo que quiero decir porque eh, me puede decir, teacher, eh, ahí en eso estoy mal, ¿verdad? Entonces vamos a, a ir a un pequeño break room donde vamos a practicar con el compañero o la compañera que nos quede asignado, ¿verdad? En el caso de los compañeros les pido a todos que participemos ¿Verdad? No por respeto al teacher, sino por respeto al compañero que está con ustedes que quiere participar, ¿verdad? Eh, así que podamos eh, trabajar para que podamos practicar esto, porque si solamente llevamos la gramática y el, y el texto, entonces no estaríamos haciendo, ¿verdad? Eh, lo más eficiente posible el English, porque también necesitamos producirlo. Y la mejor parte es la práctica, ¿verdad? Y, y con quién van a practicar es con sus compañeros, ¿right? Ok, vamos a ir y vamos a, a manejar un tema. Vamos a manejar un tema, ¿verdad? El tema va a ser Where do you like your vacations? Oigamos bien. Where do you like your vacations? Where do you like your vacations? ¿A dónde te gustaría tu vacación? ¿Verdad? Y si ustedes quieren ponerla todavía mucho más formal, pongámosle el would, el would. Where would you like to have your vacations? ¿Verdad? Cualquiera de las dos preguntas. Y vamos a practicar con el compañero. ¿Ok? Ok, let me see. I'm a create a group. Um... Teacher. Yes. Can you repeat the indication, please? Ah, 
Ok, que vamos a platicar con el compañero, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre uh, dos do formas de hacer la pregunta. Where, where do you like your vacations? O where would you like your vacations? Ok, thank you. Ok. Creo que habrá un grupo que se me va a ir de tres. Así que. Let me see. Excellent. Ok. Aprovechemos lo más que podamos el tiempo, ¿verdad? Practiquemos porque esto es necesario y también es evaluado, ¿verdad? Si usted no practica, también así va la evaluación que yo agrego para su puntaje, ¿verdad? Porque todo va evaluado, sistematizado. Excuse me. Repeat, please. Uh, where do you lie in vacation? When? Where? Donde? Where? Where? Entonces me gustaría. Uh -huh. Ah. Ah. Mm, it's an interesting <laughs> question. I would like to. Mm, I would like to up around in August. Excuse me. In August, I would like to my boss gives me a uh, a lot of day, approximate uh, one month. Excuse me. Permítame, permítame. Que si alguien una tormenta no se oye nada. Sí, una cuestión la pregunta es where verdad where where would you like your vacations or where do you like cualquiera de las dos pero no te gustaría ir de vacaciones. Excelente. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ¿Dónde? Ah, ok. ¿Brenda? Ok, sí, ya, lo escuché. Okay. Entonces, eh, is, where do you like to vacation? I... I will uh -huh. <laughs> in the Guatemala. Okay. Uh, then I going um, go. Mundo Petapa. Ok. Meanguera uh, Island. Meanguera Island. Your family. Golf. 
beaches. Mm -hmm. This beach is it is in La Unión. Yes, La Unión. Okay. Um, for a for week. week. For a week. Ah, uh, for a week. Yes. Okay. And just you 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 swimming in the beach. You swim swim. Mm. Um, um, my, uh, eh, como, do you like in the beach? Do, do uh, you like walking in the beach? Um, I like walk. Uh, I like in there because. I would like to vacation in the Cameroon because there is a free route. Excellent. And Senaida? Hello. Where would you like your vacation? Good evening. Um, excuse me, but uh, estoy perdida. No sé de qué trata la. Ah, ahorita estamos bien. Estamos en practice de uh, where would you like your vacations? Ah. Where would you like to vacation? Hmm. Your vacations, yes. ¿Dónde me gustaría tener mis vacaciones? Excellent. I. Uh, ¿Cómo se respondería? I like. I would like to go. Where will I would like to be? Depende de cómo usted quiera decirlo. Ah, okay. I would like to be. Um, Argentina. In Ar Argentina. In, in Argentina. Why? Neither. Because fruit. The life. What? Uh, it's beautiful because you have time for you. Yes, free time. And, and <laughs> The, if the I want to go out, I can. Yes. <laughs> okay, just my mom. My mom, uh, I need to go out. Oh, okay, yes. <laughs> <laughs> just that. It's beautiful. I think that... Mm, so many people have time to live and to disfrutar. How enjoy. Do you think? Yeah, and enjoy. enjoy the the fathers. I when when I when my father did, I think my mom that's all for all for all. Okay. Okay. <laughs> okay. In my vacation, I like visit at San Vicente in the uh -huh, in, in the beach holidays. Uh -huh. uh, your visit. Uh, the beach resort Costa del Sol. Yes. Uh, visit in San Vicente. Uh, yes, just yeah. that right. 
permiten. ¿Qué lugar en Francia? París. París, Francia. París. Sí, hay... Hay look, o hay, hay wash, hay torre. Torre oh, Eiffel. Bueno. ¿Se llama? Torre Eiffel. Torre Eiffel es... Yes, my mom, my mom like the, the pet. She has a, a three dog and two, two chicken. They are a pet. Sí. Claudio and Peppa. <laughs> I love dog. <laughs> yes, yes. For my mom, They they are um, part of family. Oh yes. In your case, what 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 is the name that, that your pet? Um, Casey and Ranger. <gasps> is that is that pair? Yes. Oh. They, uh, they are a brother or they are siblings? No. No, no brother. I want to eat. 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 Mm. Yeah. I would like to eat pupusa with chocolate. Yes. Teacher, have a question. What is the question? Estamos practicando. Ay. No me escucho. No, no, no está hablando todavía. Oh, pero ustedes se me escucharon. Yes. ¿Qué va? Yo escuché que dijo. ¿Cuándo te gustaría tus vacaciones y dónde te gustaría? Pues, algo así lo entendí. Yes. Así que había dicho esas dos preguntas. ¿Dónde y cómo? No, ¿cuándo y dónde? Ah, ok, sería ¿cuándo y dónde? Uh -huh. Por ejemplo, uh, my vacation, I like to receive en agosto. Y I... I would like to visit <laughs> Hello, do you finish already? Okay, excellent. We're going to the breakout rooms right now, so. Okay.
Okay, very nice. Let's see. Um, Mayra Roxana. Hi. <laughs> Where would you like to go on um, vacations? Um, in my case or my co work? No, right now in your case. Okay. Um, I say to Claudia, um, in my vacation, I would like to United States. Um, you would like to go to United States? Yes, to go to United States because I, I like uh, visit uh, to my sister. Oh, okay. Yes. Very nice, excellent. Okay, and you and you classmate? Uh, my classmate um, was Claudia. Mm -hmm. and oh, okay, okay. Claudia Ivet o la otra Claudia Guadalupe. Cla Claudia teacher, Claudia Ivet. Claudia Ivet. Okay, very nice. Yes, Claudia Ivet. Um she said me uh, in her in her vacation um, is the, is the same because uh, she traveled to Canada. Oh, Claudia traveled to Canada. Yes, yes. In in her case, visited uh, two brother. Ah, uh, two brothers. Very nice. That's excellent. Okay, let's see Senaida. Okay, teacher. My well, classmate. No, first, first, I will ask you, where would you like to go for vacation? Ah, okay. I would like to my vacation in Argentina. Very nice. I like visit to my friends. And, and uh, how do you say moneda? Hello? How do you say moneda? Change the... Ah, change the money. Because, ah, okay. Because uh, change the money is uh, better for me. Ah, it's more so in, in this in this case you mean the currency money there. O sea, yeah. la, la moneda de curso de allá es. Ah, and, and uh, I like because uh, I have much money and pay the um um shopping. Mm -hmm. Yes, only that vision. Okay, and your classmates? Uh, William was, uh, would you like to vacation in he, the Cameroon? He would like, he would like. He, he would like, uh, he would like, it's good. To go, to go. He would like to go uh, in the Cameroon. Mm, okay, okay. And uh, he would like travel to Spain in the future. Oh, excellent. Because uh, tell, is tell me or talk? Hello? Is tell me or talk? He told me, told me. He told me. Él me dijo, uh, ¿verdad? Yes, he, he told, told me the Spain is uh, a wonderful world for him. Mm, excellent. Very nice. Okay, let's see Nelson Ivan Alfaro. Where where would you like to go for vacation? You go 
to the Atlantic Beach. Ah, okay. Like Ruatan. Yes. Excellent. And what about your classmate? Um, was Angel. Angel, okay. Yes. She told me. Yeah, like to go to France. Ah, okay. And English. Okay, very nice. Very nice. Okay, the last one. Let's see. Let me see. Carolina. Yes, teacher. Okay. Where would you like to go for vacation? Um, uh, I would like my vacation on the beach, uh, on the Manguera Island of the Gulf. Ah, man. for a week. For a week. Yes. <laughs> Excellent. Very nice. Uh, I like. It is because you can you can see the dolphins. Uh -huh. That the monk is beautiful at night and is very big. Okay, okay. Uh, Excellent. Finish. Uh, and what about your classmate? Olga. Olga, okay. Que, que, what was the desire of Olga, Olga, about going to a vacation or, or where? Uh, Olga, mm -hmm. she told me that did she work like to go with her family uh, the Costa del Sol mm -hmm. uh, with her family. Oh, um, nice. And that he also likes La Puntilla. La Puntilla? Uh-huh. Where is La Puntilla? Eh, eh, oh, no sé si entendí bien mal, pero me dijo que le gustaba La Puntilla. También. It's a beach, too. Oh, where is it? Near, it's near the Costa del Sol. Ah, uh -huh. but it's a, um, it's a, um, ¿cómo se llama? Donde no entra el mar, sino que es como estero. Ah, oh, ok. Es, es donde apareció la casa estilo romano que dice. La que salió en el Facebook, la, la, sí. la que era de la iglesia, no me recuerdo si es la de, de Toby, ¿verdad? Bautista. O, oh, ah, no. Ah, Sí, la de Tobi. Sí, la de Tobi es bautista. Ah, ok, ok. Ahí es la puntilla. Uh -huh. Ah, ok. Es muy bonito. Excellent. Very uh -huh. nice. I would like to go to the puntilla. Pero, but I, I, I will, mm, ¿cómo se dice? Me gustaría, I will be. I would like, I would like. Por I eso would like. Ajá. Uh -huh. I would like so. See the dolphin. To see the dolphins. Yes, with Caroline. <laughs> oh, so in mean that you that you make an agreement in order to go together. Ah, no. Un acuerdo para ir junta, ¿verdad? Yes. Uh, not yet, but I like it. Oh. Vámonos. Vámonos. <laughs> okay. Vámonos, Caroline. <laughs> okay. Yes. Excellent. Very nice. Ok, voy a pasar asistencia una vez más por los que no eh, estaban cuando la tomé, ¿verdad? Me, me confirman con su nombre, please. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Hello. Present. Ah, ok. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. 
Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok, Carlos Roberto García. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok, Claudia Guadalupe, Guala, Guadalupe Arias de Gómez. Present. Perdón, Claudia, perdón. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Mericia Estrada Aldana. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Rosana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present teacher. Ok, Mayra. Miguel. Present, present. Nelson, ok. Nelson Iván present. Alfaro Flores. Very nice. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Silvia. She's the right. Ok, Silvia is connected. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Yes, ok, Brenda. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Yes, ok. Zenaida América Asensio. Present teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Present teacher. Ok. Bueno. Very nice. Silvia. Ok. Silvia me dijo que tenía problemas con... Porque está lloviendo fuerte, ¿verdad, Silvia? Aquí también, teacher. Ok. Uh, tengan cuidado, ¿verdad? Si ustedes sienten que por darle mucho volumen les puede afectar el... Para escuchar, pues no hay problema, ¿verdad? Ustedes... De hecho, estoy algo mojado. <risas> oh, va llegando de trabajar. Yes. Yeah, I'm sorry, I'm sorry. Es, el, es la vida de los trabajadores, así nos toca, ¿verdad? Sí, pobre, Patricia. <risas> la vida, sí. No, nos toca aguantar agua, nos toca aguantar sol, hambre. Y de todo. De todo. Ok, very nice. Pero that's life. No fuera vida si no fuera eso, ¿verdad? Yes, correct. Yes, ok. Yes. It's better to suffer in the life because in the future it will be worthy everything we did in the past. En el futuro todo será valioso, ¿verdad? Sobre lo que hicimos en el pasado. Tal vez ahorita se vea como lejos, imposible todavía, como quien dice ya no. Pero siempre vale la pena. The problem is different to, to life. Yes, yes. Ok, very nice. Ahora vamos a irnos a... Me dicen si pueden ver la pantalla. Yes. Yes. Se mira, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Yes. Oh, ok, very nice. Ayer vimos lo que era esta parte de la conversation, ¿se recuerdan? Yeah. ¿Verdad? Yes, teacher. Ok, yes, very, teacher. very nice. Y vimos un tema que se llamaba chew and chew not. Cuando hablábamos chew, de chew and chew not, ¿a qué nos referíamos? Debería. A una Debería, una sugerencia, uh, no debería. Ok, para dar como un consejo, una sugerencia, ¿qué más? Opinión. Su sugerencia. Ok, opinions, yes. Eh, también, ¿verdad? Eh, no es debería de deber dinero, ¿verdad? Sino como... Eh, es el consejo el que nosotros creemos que en realidad debe 
el realizar esa acción o esa actitud, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes, teacher. Yes. Correct. Ok, teacher. very nice. Yes. I have a question about the pronunciation. Ok. Es chu como de, de estornudo, a chu. Chu, no, chu, chu. Lo que pasa should. es que chu, ajá, chu, you chu, chu. Con S y S. S-H-U-D. Yes. Aquí se la voy a escribir. Más o menos no es correctamente, ¿va? Como que ustedes dijeran así, ¿ves? Chu. 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 Repeat. Chu. 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 Y el y ya el negativo es shouldn't. 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 Ok, esta no es como se escribe, solamente es un, como un aproximado cómo se pronuncia, ¿verdad? No vayan a decir, el, el teacher dijo que escribiéramos shouldn't, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver. Entonces, practicamos un poquito el speaking. Should not. Should not. Should not. Esta es la parte donde no está contractada, ¿verdad? Por eso dice should not. Y debe ser eh, should, should not. not la pronunciación, no shouldn't. Should not. Should not. Should, should not. not. Should not. ¿Verdad? Should not. Y luego eh, dijimos que el verbo iba siempre, ¿verdad? En su base... Normal, ¿verdad? Normal. Should answer. Should not talk. Should not talk. Should help. Should help. Very nice. Luego tenemos acá. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Estas son las preguntas, ¿verdad? What are some polite behaviors? Behaviors son los comportamientos. ¿verdad? Behaviors. Behaviors, yes. Por ejemplo, cuando, cuando alguien le diga a ustedes en inglés, please behave, le están diciendo ahí, por favor, comportate. Si, si alguien le dijera eso en un momento, please behave, le están diciendo ahí, por favor, comportate un poco. Please behave a little bit. Ah, o comportate un poquito, va. Para no ser muy grosero. Pero hay alguien que le sale pesado, le dice, hey, please behave, hey, comportate. Ok. Ahí uh, dice, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? ¿Verdad? Ok, let me see. Ok. Entonces, esta es la pregunta. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Let me see. Uh, Mayra. What are some polite behaviors you expect from your coworkers, Mayra? What are some polite um, behaviors? Maybe the respect. Respect, yes. Um, so, so, I don't know. How do you say sol solidaridad? Ah, uh, pues, a compassion. Compassion uh -huh. and empathy. Partnership or empathy. Yes. Eh, um, aunque, aunque solidaridad se dice uh, solidarity, ¿verdad? Pero solidarity. usted puede decir compassion and um, eh, partnership, ¿verdad? Okay. Es como, como quien dice una hermandad, ¿verdad? En el trabajo. Ok, very nice. Ahora hágale esta pregunta a uno de sus compañeros. Ok. ¿Usted decide quién? Uh, Olga. What are some polite behaviors you expect from your coworker? Olga. Excuse me. 
I can hear because there are much of um, Okay, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? This question. Oh, what are some polite behaviors? Okay, respect and, and solidarity. 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 Or um, compassion, como le decía, ¿verdad? Compassion or partnership. Yes, sir. Uh, uh, Trabajo en equipo, ¿cómo se dice? Ok, give me a second, give me a second. Solo voy a ir a cerrar la puerta porque acabo de escuchar unos balazos acá cerca. Permítame un momento. Ok, I'm back. Solo que siempre a veces manejo un poco abierta la puerta de, de acá del... Ya tengo el jardín y ahorita pues escuché unos balazos, por eso fui cerrado. <ríe> ok, that's El Salvador. Very nice. Eran okay. cohetes, sí. <ríe> ya estaban celebrando Navidad. <ríe> Nueva modalidad. Ok, very nice. Thinking in the future. Ok, very nice. Uh, me quedé con Olga, ¿verdad? Ay, disculpe, Olga. Uh, don't, don't worry. I, I saw uh, that in my work. Yes. Uh, some polite behavior, uh, respect, mm -hmm. uh, solidarity, and... Um, Equipo, equipo. Ajá. Uh -huh. and... Ok. Very, very nice. Ok. Let me see. Um, Carolina. Yeah. Ok. La pregunta, what are some behaviors, polite behaviors you expect from your uh, co-workers? Uh, respect, uh, solidarity, empathy, loyalty. Excellent. Um, finish. Very nice. Okay, excellent. Very nice. Y luego viene la otra. What are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Okay. What are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Aquí tenemos que utilizar el chu, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son algunos comportamientos eh, en esta parte como quien dice malos, ¿verdad? O groseros que nuestro o que sus colegas no deben ¿verdad? hacer. That they are not toyos, teacher. Hola, hola. That they are not toyos. Yes, pero, pero tenemos que utilizar el chu, ¿verdad? They shouldn't uh, be irresponsible, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Okay, let me see. Um, Ana. Tengo la tojana conectada, ¿verdad? Ana Pineda. Okay. Okay. Uh, what are some rude behaviors your co-workers are not expected to do? Um, should not...
teacher. They shouldn't be. ¿Verdad? Aquí hay que agregarle de... lo, lo, los, los negativos. Los, los... Hemos visto hasta ahorita los valores positivos, ¿verdad? Pero hay algunos negativos también. ¿Qué te dejo ya? ya no son... say, uh, como mal comportamiento. Ok. Uh, puede ser bad behavior, ¿verdad? They, they should, shouldn't. They. Be not behavior. They shouldn't be with a bad behavior, ¿verdad? Y luego le pueden poner, por ejemplo, um, uh, they shouldn't be irresponsible. ¿verdad? Irresponsible. Irresponsible. No deberían, okay. ¿verdad? Ser irresponsables. Disgusting. Disgusting, yes. Yeah. They, ah. shouldn't, they shouldn't use of bad, bad words, teacher. Okay, they shouldn't use bad words. Very Piso nice. Ness. No, pero no, no me digan solamente el, el mal hábito, ¿verdad? Sino lo, con la oración completa. They shouldn't. They shouldn't, they shouldn't don't, don't say things. No, 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 no. From. Okay. No. They should be disrespectful. They shouldn't. They shouldn't be disrespectful, ¿verdad? Uh -huh. Ellos no deberían de ser irrespetuosos. Yes. Ok, cuando queramos decir eh, que ellos deberían, tenemos que decir chu. Cuando queramos decir ellos no deberían, ¿verdad? Tenemos que decir shouldn't. They shouldn't, teacher, dishonest. Ah, they shouldn't be dishonest, ¿verdad? Dishonest. Uh -huh. Okay, very nice. Teacher. Yes. To friend be narcissist. Hola, hola. Narcissist. Narcissist. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, can you spell it? Yes. M. M. A R C mm -hmm. E I S S I E I uh, E I S S I mm -hmm. S D I C S D Narcissist No Narcissist <laughs> M Ah N at the beginning uh -huh. N End. Nar. Okay, nar. Nar. Cicist. Nar. Delete letter E and put I. Okay, nar. Cicist. Ah, okay. Okay. Nar. Cicist. Very nice. What else? They should not be rude. Be what? The rule. R U D E. Así. Yes. Rule or root? Rule. No. D, uh, yes, teacher. Okay, it shouldn't be rude. Okay, very nice. Okay, what they is? Shouldn't, they, they shouldn't play heavy jackets. Hola, hola. They shouldn't make heavy jackets. Bromas pesadas. Yes. Okay. Shouldn't make heavy jokes. Puede ser, ¿verdad? Yes. Aunque con solo lo que digo usted, they shouldn't. Uy, chica, aquí me faltó, nadie me dice la H. Shoo, ¿verdad? Shoo, shoo. Ok. Uh, they shouldn't make heavy jokes or they shouldn't uh, make jokes. ¿Verdad? Con ustedes ahí lo pueden hacer y aquí les queda bien. Ok, very nice. Entonces, eh, nos damos cuenta que el shoo. Y el churen nos sirve para que hablemos sobre muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. 
¿verdad? Entonces tenemos que utilizarlo, no solamente decir eh, el valor que debe o lo que no debe, sino agregarle el churen, ¿verdad? Si yo quiero decirle que no quiero que haga eso, you shouldn't do that, ¿verdad? Tú no lo deberías de hacer, ¿verdad? Y si quiero que lo haga, you should do that, ¿verdad? Tú lo deberías de hacer, etcétera. Entonces, uh, para esto utilizamos esto, ¿verdad? Y acá tenemos nuevamente una parte de la estructura. The word should answer my good morning greetings. Dice, ¿verdad? The word should answer my good morning greetings. Aquí lo que está diciendo es que le debería de contestar el saludo de buenos días, ¿verdad? Y dice, Darío should not use my emojis in his emails. ¿Verdad? Aquí tenemos la negativa, dice, Darío shouldn't use, should not use, ¿verdad? Many emojis in his emails. Que Darío no debería utilizar muchos emojis en sus emails, en sus emails, en sus correos, ¿verdad? Luego dice, Linda should greet with a firm handshake, ¿verdad? Que Linda debería saludar, el handshake es este, ¿verdad? Cuando saludamos así. Con un, ¿verdad? Okay. Entre manos fuerte. Mano. A salud, petón de manos. Ok. Eh, luego dice, Helen should not speak so loudly. Y si de repente siempre tenemos a alguien que habla bastante fuerte, ¿verdad? Dice, okay. Helen should not speak so loudly. No debería hablar muy fuerte. Ok. Y luego tenemos, the supervisor should use a greeting in his emails. El supervisor debería utilizar... Un saludo en su correo, ¿verdad? Y luego dice, your boss should not shout at you. Su jefe no le debería gritar. Your boss shouldn't shoot at you. Ok, you should say please when you ask for a favor. Ok, vamos a ver. Repeat after me. The word should answer my good morning greeting. Darío should not use many emojis in his emails. Darío should not use many emojis in his emails. Linda should greet with a firm handshake. Linda should greet with a firm handshake. Um, okay. Gabriel should not tell sexist jokes. Sexist Gabriel, jokes. Gabriel should not tell Gabriel sexist, sexist jokes. jokes. Okay, verdad? Aquí esta no la leí, miren. De decir, dice que Gabriel no debe de decir chistes sobre sexo, verdad? Sexist jokes. Sexist and jokes. Jokes, yes. ¿Verdad? Ok. The supervisor should use a greeting in his emails. The supervisor, the supervisor should use a greeting in his emails. Ok. Your boss should not use, uh, your boss should not shut at you. Okay. Okay. You should say please when you ask for a favor. You should say please when you ask for a favor. Yes. What is show? A ah, gritar. Ah, okay. Uh -huh. okay. Ok. Very nice. ¿Alguna duda con la pronunciación de esto? Shut a girl. Helen, teacher, lovely. Lovely. Helen should not speak so lowly. Lowly. Uh -huh. Muy fuerte, ¿verdad? Por eso a veces yo le digo, speak aloud, ¿verdad? hable más fuerte. Cuando le digo speak aloud es porque quiero que más, más fuerte. 
Pero cuando dice should not speak so loudly, significa no debe hablar muy fuerte. Sexy joke, ¿cómo es? Sexy, sexy jokes. Sexy jokes. Sexy jokes. Sexy jokes. Ah, sexy jokes. Sexy jokes. Jokes. Yes. Ok. Y luego tenemos acá, Peter is new. Aquí tenemos esto, miren, provide suggestions about the new situations at work. Peter, vamos a ver, Senaida, léame esto. Peter is the new supervisor. He likes to give others. He never say please. He's the same to my boss. Ok. <laughs> ok. Y luego tenemos la siguiente. When car, ah, vamos a ver, ayúdeme Karina, con esta. This one. When Carlo is angry, or things are not as he expects, he shouts. He shouts, yes. Okay. Vamos a ver si me ayuda Claudia Guadalupe. Ok. My assistant never uses a solution in her emails. In her emails, ok. Vamos a ver Claudia y Beth, si me ayuda con esta última. Mm -hmm. Lucy likes to tell jokes in the office. She loves very lovely. Ok, very nice. Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar unos tres minutos para que me hagan pequeñas sugerencias sobre esto. Sobre estos cuatro, ¿verdad? Individualmente lo van a hacer. Ya sea dos por cada una o tres por cada una. Ahí depende de lo que ustedes logren hacer ahorita, ¿ok? Las logran ver bien, ¿verdad? Yes. Ok. Utilizando el shoe o el shouldn't. Finish. Do you finish? No. No. Okay, I will give you no. two minutes more.
Finish. Okay, let's see number one. Finish, right? Yes. Okay, let's see number one. Number one, perdón. Peter is new is the new supervisor. He likes to give orders. He never say please. Ahí ya estaban una, verdad? Y que dice Peter should ask. Uh, polite request and Peter should say please when he asks for something. Ahora veamos que otra agregaron ustedes. Teacher. Yes. Uh, Podría ser Peter should how the magic work. Peter. Uh, Peter have the magic work. Vamos a ver, anotémosla. Peter. Peter Schultz. Peter Schultz. Mm -hmm. How? To have. The mic. The. Work. Work. The night work. No, sí. magic. Magic work. Magic. 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 
Ok. ¿Cómo, cómo quiere organizar la... la, la... Eh, como Peter debería de usar las palabras mágicas. Algo así. Should, ah, entonces, should use. Ah, yes, yes, yes. Should use... Ah, I'm sorry. Should use the magic words. ¿Verdad? Yes. Ok, esto sería acá para Peter. Very nice. What else? Teacher. Yes. Your, your assistant should use. Per, de, de cuál, de cuál, de cuál uh, estás? Uh, three. Ah, ok, ok. The assistant. No, your assistant. Ah, very nice. Your assistant should. Assistant. Mm -hmm. Assistant. To. Show. Juice. Friendly. Uh -huh. Greet, great. ¿Cómo se dice? Greetings. Greetings. Ah, pues greetings. In this email. In. In these emails. These emails. Okay, very nice. In these emails, teacher. This. Antes del this in. Aquí abajo, antes del this. In, in this, this email. Ajá, así. Oh, sí, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Number two. Car should take a relax <laughs> session. Yes, therapy. very nice. Car should take. Hello? Car should take. Oh. Car should take a relax therapy. A relax. Therapy. Okay. Okay, very nice. And number four. Lucy. Shouldn't. Lucy shouldn't shouldn't or shouldn't uh -huh, shouldn't tell or tell 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 hox 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 ever con j no con j okay. jokes jokes uh, jokes uh, jokes shouldn't tell the yeah, jokes in the office in the office yeah, and, and talk. Mm -hmm. And talk to load. Load. Con D. Ajá, école. Okay. Shouldn't tell jokes in the office and talk to low. Okay, very nice. ¿Hay alguno más que ustedes hay, hayan hecho ahí? De los que tengan? Que lo quieran compartir. Yes. Ok, ah, Senaida. Ok. Uh, Peter Scholl asked for things, please. For things. With. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. ¿Quién más? Lucy. Lucy. Show. Show. Demostrate profesionalismo. 
to demonstrate. Ah, okay. To demonstrate her professional. Sí, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Estamos claros con esto, verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, ¿me erase it? ¿Puedo borrar, borrarlo? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very nice. Y ahora vamos a acabar. Um, y ahora tenemos este, este nuevo tema, miren. Communication at Workplace. Uh, vamos a ver si me, me ayuda Silvia Zuleima. No sé si ya se calmó un poco la lluvia. Ok, si me puede leer esta parte. Let's start. Okay. Do you send emails every day? Show email be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? Ok, very nice. Dice la pregunta. Do you send emails every day? Let me see. Senaida. Do you Hello, send teacher. do you send emails every day? Yes. I send emails every day in my job. Okay, very nice. Let me see, Joanna. Do you send emails every day? Yes, teacher. I send emails every day. Very nice. Uh, let's see, uh, Carolina. Yes. Do you send emails every day? Um, yes. Um, eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, I... uh, no, 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 no. Eh, quiero decirle que no todos los días, pero ah. casi, casi siempre. Ah, y, y, y se recuerdan que vimos un tema que se llama Ajá, Frequency, lo frequency Adverse. Frequency Adverse. Ajá. Ajá. Yes. <risa> Entonces, ¿cuál tendríamos? Eh, tendría que ser eh, usually. I usually. Uh -huh. I, I usually send, send emails every day. Okay, very nice. Very nice. Daisy Fuentes. Let's see. Do you send emails every day? Do you send emails every day? Do you, do you send email every day? To email be, be no, right? No, no. Solamente ah, la, la yes. respuesta. Yes. Very email. Okay. Yes, I. I yes, uh, yes, I am. No. Yes, I send. Yes, I send email every day. Okay. Y como usted lo hace frecuente, ¿cuál ut ut utilizaría? De los frequency adverbs. I told. I always, ¿verdad? I, I always. always. Ah, ¿se I recuerdan always. de los frequency adverbs? Always. Uh, yes, often. I uh, not always. Y así sucesivamente. Ok. Something. Vamos a ver. Teacher, yes. Excuse me. What does me not always? Not always. No always es como decir no siempre. Ok, thank you. Ok. Eso no se lo digo, pero igual, ya se lo, no se lo di en la clase cuando nos tocó, pero hoy se lo di. <ríe> ok, very nice. Luego tenemos, ¿Su emails be brief or long? Los, los emails deben ser cortos o largos. ¿Verdad? Vamos a ver, Miguel Ángel Domínguez. ¿Su emails be brief or long? Should emails be brief or long? No, no, no. The answer. All right. Deme la respuesta. 
Esa es la pregunta. Should emails be brief or long? Brief. Ok, pero déjame la completa, ¿verdad? La oración. Yes, teacher. Es que no, no sé qué brief. ¿Cortos o largos? Brief, sí, es, brief es corto y long es largo. Okay, uh, yes, I send email. No, no, es que es la, esta pregunta, mire, ve acá la pantalla. Should emails be brief or long? ¿Verdad? La pregunta dice, ¿los, los correos deben ser cortos o largos? Según su criterio. For me, brief. Ok, pero hágame la oración. For me, emails. For me, for me emails. Should brief. Should be. Re repeat with me. Should, should, should email. For me. For me. For me. Emails, emails should be, should be brief. Brief. Okay, very nice. Okay, let's see. Uh, Olga, should emails be brief or long? Should emails be brief or long? Uh -huh. The answer. Para usted deberían de ser cortos o largos los emails. Um, short. Brief, brief. Ah, es brief. Corto. Ajá. Okay. Emails. Emails will be. Should, okay. Should be brief. Excellent. Very nice. ¿Verdad? La idea es que cuando yo le hago una pregunta, ¿Do you send emails every day? No solo me digan yes, ¿verdad? Sino yes, I send emails every day. Si por ejemplo acá dice, should emails be brief or long? Yo voy a contestar con long, ¿cómo debo hacer la oración? Should emails be long? No. ¿Qué va primero en una oración afirmativa? Subject. Yes. subject, subject, ¿verdad? Y en este caso, okay. ¿cuál es el subject? Yes. Emails. The emails. emails. Emails está en plural o singular? Emails. Emails plural. 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 Ok, plural. entonces, ¿en qué, ¿cuál es el, el sujeto que tenemos que utilizar para emails? The. The, the email, the emails. No, ese es el arico, de emails, pero el sujeto. It's day. Ah, day. Day, day. day, y luego agregamos el. They should. They should be. They should be brief, long. Long, ¿verdad? Si vamos a contestar con long. Y si vamos a contestar con brief, they should. They should be, be brief. Brief, ok, esa es la estructura. Very nice. Ok, y luego dice: Can you mention three tips to write effective emails? Pueden mencionar tres, ¿verdad? Tres claves para escribir un correo efectivo. Let me see uh, Nelson Iván Alfaro. Can you mention three tips to write effective emails? Me, teacher. Ok, después vamos con Nelson. Ya, ya, le, ya le pregunto, Senaida. The lady. Hola. There's the ladies. Ah, ahorita, ahorita, pero ya, ya le había dicho a usted. Ok. Ok. Lo que usted crea, ¿verdad? Esto es lo que usted cree que debe ser las tres partes importantes para escribir un email efectivo. Hispanic. Hello, Nelson. Hola. Vale. Se le escucha un poquito entrecortado, Nelson. Es es para. Sí. 
Ok. Se le escucha. ¿No tiene los audífonos? No. Ajá, es que se le escucha entrecortado. Se puede quizás acercar un poquito más el, el, el o hablar un poquito más fuerte para que la computadora le reciba bien el, 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 el sonido. The first, the principal topic. Ok. Principal topic. Very nice. Then. The, the body of. The, of the email. The email. Mm -hmm. Muy bien. Number three. How to say despedida. Mm. Closing, ¿verdad? Closing. Close, closing sentence. O oh, statement. Statement. Ajá, closing statement, ¿verdad? La oración de, de cierre. Ok, very nice, perfect. Ok, me dice Naida. Thank you, Nelson. Senaida, usted me decía que también quería ayudarme con esto. Ok, teacher. Ok. For me, for me, I have a four topic. The ah. first is uh, grading. Greetings. Heather. Mm -hmm. Body of body of of yes body of the email oh. yes uh -huh. and fitted hello despedida despedida fitted closing The, can you spell it? ¿Me lo puede deletrear? F mm -hmm. I R E E D D D Yes uh -huh. Fire eso es despedida. Mm, no. Póngale esta, closing. Closing. Ok. Closing. El cierre. Sí. Ok, very nice. ¿Alguien más que tenga algo diferente? Me teach. Ok. Greetings. Eating. Lower case leaders. Greetings. ¿Qué decía el otro? And be explicit. Ok, ¿cuál, cuál era el segundo? Disculpe. Uh, lower case leaders. Lower case letter. leaders. Letters. Ajá. Uh -huh. uh -huh. And be explicit. Be Explicit, explicit. Así, no. Explicit. Ah, no. can you spell it? Explicit. No, no, me lo puede deletrear. P X. Uh -huh. Explicit. Uh, letter by letter, letra por letra. P L. Ajá. Uh -huh. I C I T así C I P así X X P después de la X P L ajá I C I T ah okay algo más hasta ahí esos tres Yeah. Okay, very nice. 
Excellent. And that's really important because th those are the topics that you think or the parts that you think that re are really important in the moment of creating an email. And that's really nice, okay? So, um, esta es una de las partes que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para eh, lo que es el email. Y aquí tenemos, miren, check. Which tip for writing formal emails do you follow? Compare your answer with a partner, ¿verdad? Check, which tips for writing formal emails do you follow? Dicen, ¿cuál de todos estos que están acá ustedes utilizan? ¿Verdad? O es uno de los que ustedes utilizan para eh, lo que es utilizar emails. ¿Cuál de todos este? Vamos a ver para marcarlo. Esa forma de saludar. ¿Ah? Express later on why you are writing. Ok. Ex express clearly why you are writing, ¿verdad? Ok. Esa forma de saludar. Qué bonita me quedó la. Espérame, ahora, ahora. Ya les dije que soy malo dibujando. Gracias a Dios estudié para ser maestro de inglés. Los maestros también dibujan. Pero como siempre hay excepciones en las reglas, también hay excepciones en, la, en las profesiones. Ok. okay. Avoid using the subject important. Ah, uh, avoid using this, the subject important. <laughs> Ay, no lo puedo borrar, miren. Let me see. Um, be brief. Hello? Be brief. Yes. Okay. Don't use aberrations. Don't use aberrations. Excellent. Excellent. Very nice. Okay. Como cada quien tiene su criterio, ¿verdad? Para poder escribir sus emails. Pero... Ya mañana vamos a ver una parte más profesional de cómo, cómo eh, escribir un email formal. Ok, very nice. Ahora, eh, cuando decimos be brief, ¿qué significa be brief? Ser breve. Hola. Ser breve. Ser breve, ¿verdad? significa que tenemos que ser breves pero ser breve no significa solamente que escribir poco sino ser claro verdad con lo que sí. se va a decir si voy a decir Parece. ajá be concise conciso verdad sí. con lo que usted quiere solicitar pedir hablar o hacer eso es lo que nosotros necesitamos en un email y luego aquí tenemos una conversation. Vamos a ver, practice this conversation. Ah, pero vamos a repetir esto. Porque es importante. Uh, don't use all capitals. Don't use all capitals. Do not use all capitals. Do not use all capitals. ¿Verdad? No utilicemos capitals. todo como letras mayúsculas. Capitals. Capitals, letras capitals. capitals. Ajá, no es. No es letras capitales, ¿verdad? Sino letras eh, mayúsculas, palabras mayúsculas. Avoid using the subject important. Avoid using the subject important. Ok. Use a formal salutation. Use a formal salutation. Be brief. Be brief. Ok. Es express clearly. Why you are writing? Express clearly why you are writing. Okay. Do not use abbreviations. Do not use abbreviations. Okay. Do not use smileys. Do not use smileys. Okay. Very nice. Excellent. Y ahora vamos a lo último, ¿verdad? Practice this conversation with a partner. Vamos a ver si me ayuda en este caso, William Mauricio. And Jessica Rosemary. Yes. 
Okay. William? William, William. Hello, teacher. Okay. Si me ayuda, eh, Amanda va a ser Jessica y Luis va a ser usted. Okay. Do you often ser Inma? Yes, I do. No, it's not professional. I see how to charm more people to write effective emails. Yes, sure. Okay. Vamos a ver si me ayuda Claudia Guadalupe y lo hace con Ángel Guardado. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbre abbreviation in business email. No, it is not. Professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Excellent. Okay. Claudia Betsa Mayoa y lo practica con Daisy Fuentes. Ok, cualquiera puede iniciar, no se preocupe. Inicia Claudia. Ok. ¿Do you open send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Excellent, excellent. Ahora vamos con Irma de Los Ángeles y lo va a practicar con Silvia Zuleima Rodríguez. Okay. Do you often say amen? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to why effective emails? Yeah, sure. Excellent, very nice. Y ahora vamos a la última pareja, Karina. Si me puede dar con Brenda Iris. Okay, teacher. Okay. Okay, teacher. Inicia Brenda. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in the business email? No, it is not professional. I see, could you share more tip, tips to write effective emails? Yes, sure. Okay, excellent. Vamos a ver, appropriate. 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 Y aquí tenemos, ¿cómo se llama este? Of, of no, 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 no. Uh, frequency adverbs. Frequency adverbs, ¿verdad? A Do you menudo. often send emails? ¿Verdad? A menudo. Ok. Abbreviations. 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 Business emails. Business, business, business email. No, it's not professional. No, no it's not, not professional. professional. Okay, I see. I, I see. see. Will you share more tips to write effective emails? 
Effective effective emails. Effective emails. Yeah, sure. Yeah, yeah sure. sure. Okay, very nice. ¿Hay alguna pregunta hasta acá con lo que hemos visto hoy? No. Mañana. Mañana. Morning. Morning. Okay. okay, tomorrow, tomorrito, ¿verdad? Yes. ¿Cómo decimos mañana en la mañana? Decía mañana, en la mañana, tomorrow. Morrito. Ok. Ese es un joke, no es que así se diga, ¿verdad? Oh. Ah, ya me van a decir, teacher, you should say jokes in the class. Morrito, <laughs> Ok. Very nice. As soon as you listen to name, please tell me present. Ana de okay. Cifuente. Ah, pero antes, let me see. Uh, Ángel, usted ya se quedó conmigo en la en la en la en la Breaking Rules. Yes, no, en la, en la después de la clase ya se quedó conmigo. Sí, el viernes pasado. Ah, oh, sí, el viernes pasado. Exacto, yes, yes. Ya ahorita aquí acabo de revisar. Ok, Jessica Rosmeri. Jessica. Jessica, Jessica. No, teacher. Ok, you will stay with me today. No. Why not? Se va, se, se va a quedar conmigo hoy después de la asistencia. Oh, yes. Ah, ok. <ríe> y yo me quedé, oh my God, why not? <ríe> ok, voy. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado. Navarrete. Present, present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudio Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Excellent. Edwin Eliseo Orellana Vivas. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. No, Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. Brenda Iris Camilla Pérez. Present teacher. Ok, excellent. Iris Elizabeth Salazar de Flores. No está. All right. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. En William Mauricio González García. Present. Ok, everybody. I'm happy to see you uh, in this class. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Sweet dreams. Good night. Okay. Okay, teacher. Okay, tonight the class is already finished. Okay, teacher. I I let let my assistant. Thank you. Okay. See you tomorrow. Good night. Okay, Jessica. 
I need you to turn on the camera. Que puede encender la cámara. Okay. No hay mucha luz aquí. Ah, ah, okay. Ah, okay. Don't worry, don't worry. <laughs> okay, excellent. Uh, okay. Ya usted sabe que tiene unos minutos para que usted pueda ver algunos temas que tenga duda, ¿verdad? Y pues acá usted puede expresarlos para ver en qué le podemos aclarar. Y, y darle algunos tips, ¿verdad? O alguna explicación, un refuerzo. Ok. okay. The verbs in the simple past. Verbs in the simple past. Yes. Ok. Verb in the simple past. Que okay, nosotros tenemos verbo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, eh, deme un verbo en presente. Keep. Keep. Yes. Ok. El pasado de este es gave, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Ok. Entonces, este es el pasado, pasado eh, simple. Ok. Y luego tenemos el pasado, ¿verdad? Que es el, el past participle. Given. Given. Entonces, give. Repeat, give. Give. Gave. Gave. Given. Given. Ok. Deme otro verbo. Uh, great. Right. Rot. ¿Verdad? Rot. Es el pasado simple y ahora el pasado participio. No. Ah, ok. Written. Remember. Written. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es eh, tratar de aprendernos lo que son los verbos eh, regulares e irregulares en presente, pasado simple y pasado participio, porque son tres, tres, ¿verdad? Los que hay. Voy a okay. para, a para acá. Entonces, cuando usted vaya a estudiar los verbos, estos son los presentes, ¿verdad? Verbs in present. Y luego yes. la, la, la línea esta es, son los verbos en pasado simple. Y estos son los pasados participios. Cuando hablamos de utilizar el simple past, hablamos de utilizar estos verbos con el pasado simple. ¿Verdad? Uh, y cuando yeah. utilizamos el simple present, el presente simple, utilizamos esto, ¿verdad? Yes. Ahora, cuando vamos a utilizar el pasado participio de estos verbos es cuando hablamos con el passive boy. ¿Se recuerda el passive boy, verdad? Um, so, so. Ah, ok, entonces eh, ahí es donde vamos a utilizar esto. Por ejemplo, una oración con el passive boy. Uh, the cat, the, the cake was made by Claudia. El pastel fue hecho. Por Claudia. Oh, yeah. Este esta es una passive boy, mire. Utilizamos. Lo que fue hecho sería uh -huh. una passive boy. Passive boy, sí, yes. fue hecho, fue, fue, no podemos decir comido, pero podemos decir devorado, ¿verdad? Ajá, yes. pro, ajá, entonces fue preparado, fue estudiado, fue analizado, entonces ese es el passive voice. Um, ok, hoy sí estamos claritos. En, yes. No, dígame, 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 dígame. No, y en el simple past es lo que hice. Lo que fue, por ejemplo, en el simple past, eh, en el presente simple usted dice, I brush my teeth every day, y significa, ¿verdad?, que es una línea de tiempo que no para. Yo me cepillo los dientes todos los días, ¿verdad? Ah, uh, ya. Yeah. 
en el presente simple, en el simple present. Pero cuando utilizamos el pasado, hay un límite. Y usted dice, I brushed my teeth yesterday. Llega hasta aquí. Um, ¿Por qué? Porque me cepillé los dientes ayer. Hasta ahí, de ahí ya no pasa. Okay. Significa una acción que se terminó, ¿verdad? Y que ya no tiene más en el futuro. Thank you. Ok, you're welcome. See you tomorrow, And Jessica. See you tomorrow, teacher. Ok, good night. Good night, teacher.